Können Sie mich jetzt hören? Ja, wunderbar. Also ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Runde unserer Auftaktveranstaltung. Ich bin Giorgio Franceschini. Ich bin der Referent für Außen- und Sicherheitspolitik hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und äh, ich freue mich sehr, äh, dieses Panel zu einer pointierteren Frage zu moderieren. Wir haben bis jetzt in der ersten Session äh, große geopolitische Fragen der asiatisch-pazifischen Region diskutiert und versuchen jetzt in diesem Panel das ganze Thema fokussierter auf die Rüstungsfrage, auf die Rüstungsdynamik dieser Region herunterzubrechen. Warum interessieren uns Rüstungsfragen? Wenn Sie die jährlichen Statistiken lesen, die etwa das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI herausgibt, lesen, dann sehen Sie, dass in der ostasiatisch-pazifischen Region die militärischen Ausgaben beachtlich sind, sie steigen und die Region Ostasien-Pazifik ist heute als Region an Nummer zwei, was militärische Ausgaben betrifft. Es wird hier mehr in Verteidigung investiert als in Gesamteuropa, also Europa plus Russland. Und einzig und allein die Region Nordamerika ähm, hat höhere Militärausgaben. Der zweite Grund, warum uns die Rüstungsdynamik in Asia-Pacific interessiert, ist, dass es die einzige Region ist, in der im 21. Jahrhundert noch Nukleartests stattfinden. Stichwort Nordkorea. Es ist auch, wenn man die weitere Region betrachtet, die Region, die sämtliche neueren Atommächte vereint. Die relativ neue Atommacht China, Indien, Pakistan und jüngst eben Nordkorea. Was deshalb wichtig ist, weil in diesen Atommächten, in diesen äh, Nuklearwaffenstaaten möglicherweise noch nicht das gerüstet wurde und auch noch nicht das getestet wurde, was diese Staaten effektiv noch können und dementsprechend wir auch in diesen relativ jungen Atomwaffenstaaten noch eine gewisse Dynamik erwarten können. Und schließlich, warum wir auf die Rüstungsdynamik und insbesondere auf die Nuklearfrage dieser Region schauen, ist, dass wir es nicht nur mit Nordkorea zu tun haben, sondern wir haben auch eine Reihe von einerseits etablierten Kernenergieländern wie Japan, wie Südkorea, wie Taiwan, die bisher die Kernenergie ausschließlich friedlich nutzen, aber möglicherweise in ihrem strategischen Kalkül durch die geopolitischen Dynamiken, die wir besprochen haben, ähm, sich das Ganze nochmal überlegen könnten. Und wir haben in der Region auch eine Reihe neuer Kernenergieländer wie Vietnam, wie Indonesien, die ebenfalls das nukleare Abenteuer starten mit vielleicht ungewissem Ausgang. Ich bin sehr froh, dass wir diese Fragen der nuklearen Weiterverbreitung, der nuklearen möglicherweise Aufrüstung, der nuklearen vielleicht auch Abrüstung in der ostasiatisch-pazifischen Region mit drei ausgewiesenen Expertinnen und Experten diskutieren können, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte. Zu meiner Rechten Dr. Cha, Dr. Victor Cha vom Center for Strategic and International Studies in Washington, wo er forscht und er lehrt nebenbei auch noch an der Georgetown University in Washington. Dr. Cha war der Nordkorea-Berater der George W. Bush-Regierung. Und äh, vielleicht kennen einige von Ihnen auch seinen Namen aus den Medien. Er war vorgesehen, südkoreanischer Botschafter zu werden unter Präsident Donald Trump. Hat vor einigen Monaten öffentlich gewarnt, dass ein Militärgang, ein Waffengang gegen Nordkorea doch riskant sein könnte. Und diese Warnung, so haben wir es zumindest aus den Zeitungen entnommen, hat ihm diesen wunderschönen Botschafterjob gekostet. Amerikanischer Botschafter, nein, amerikanischer, Entschuldigung, falls Sie mich versprochen haben, amerikanischer Botschafter in Südkorea. Dr. Scheiß, amerikanischer Staatsbürger. Ähm, umso besser, 
äh, er hat, er ist äh, als unabhängiger Experte uns erhalten geblieben und wir sind deshalb sehr froh, dass er heute hier bei uns ist und uns seine Einschätzungen zur Nordkorea-Krise ähm, geben wird. Dr. Schei, ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Willkommen. Zu meiner Linken Susanne Riegraf vom Auswärtigen Amt. Sie ist stellvertretende Referatsleiterin für das Referat für nukleare Rüstungskontrolle und Abrüstung. Habe ich das korrekt gesagt? Nichtverbreitung. Ähm, und äh, ich bin sehr froh, Frau Riegraf, dass Sie heute hier sind. Wir haben Sie relativ kurzfristig angefragt und haben ein bisschen gezittert, ob, wir, äh, ob Sie uns zusagen. Und umso dankbarer sind wir, dass Sie kurzfristig äh, hier ins kalte Wasser gesprungen sind. Aber ich hoffe, dass das Wasser hier nicht allzu kalt wird auf dieser Bühne. Last not least, zu meiner Linken, Mark Fitzpatrick, ein alter Bekannter und vielleicht auch Freund von mir, den ich mich sehr freue, wiederzusehen. Mark ist arbeitet für das International Institute for Strategic Studies, dessen äh, Hauptsitz in London ist, an dem er auch jahrelang gewirkt hat und leitet jetzt das IISS äh, Büro in Washington, das sogenannte IISS Americas, äh, er, ist, er ist der Amerika-Direktor von IISS und im International Institute for Strategic Studies spezialisiert er sich auf Nuklearfragen, nukleare Proliferation. Jeder, der sich heute für, äh, bei Nuklearfragen, beim Thema Iran, Nordkorea und Ähnlichem interessiert, kommt an Mark Fitzpatrick nicht vorbei. Und Mark, ich bin sehr froh, dass du ähm, hier bist. Ich würde gern unsere Debatte erstmal mit dem beginnen, was vielleicht viele von Sie umtreibt, äh, wenn Sie an nukleare Proliferation und nukleare Fragen in Ostasien, Pazifik äh, äh, denken, nämlich die Nordkorea-Frage. Wir haben vor zehn Tagen oder vor neun Tagen hatten wir dieses Meeting in Singapur zwischen Trump und Kim Jong-un. Sehr starke Bilder, ähm, eine starke Symbolik. Unser äh, Vor, ähm, Vorstand Ellen Überscher hat auch mal den, Ver, äh, den, den, den ähm, Vergleich gewagt. Vielleicht war das ein so gewagter Schritt wie damals, als Nixon äh, in 19, äh, 1972 nach China fuhr. Ähm, aber wir haben auch zu diesem Meeting andere Sachen gehört, nämlich das war mehr Show und wenig Substanz. Und Dr. Cha, Sie haben sehr genau beobachtet, Nordkorea, die ganze äh, Nuklearkrise der letzten 20 Jahre. Wie sehen Sie dieses Meeting? War es ein Game Changer in der, in der Nordkorea-Krise oder sind wir immer noch mittendrin? Und, oder hat sich jetzt ein Fenster geöffnet und wir können das, den Tweet von Donald Trump bestätigen, dass die Nordkorea, nordkoreanische Bedrohung vorbei ist? Um, well, uh, first, thank you, Giorgio, for um, the question, and, th and it's a pleasure to be here with the Heinrich Boll Stiftung and the European Council on Foreign Relations. Um, <clears throat> the, um, uh, so I don't, contrary to Donald Trump's tweet, I don't think we've solved the North Korea problem just yet. Um, uh, having said that, um, the, it was just, um, This time last year, North Korea tested a Hwasong missile um, that could reach the United States. And um, um, because of my unusual relationship with this administration, this time last year, I had a very good sense of where the US government was going on this problem. And I was quite concerned. I, th I think I thought we were headed towards war. So when you, if that is your baseline, then the fact that these two leaders met eight days ago, as you said, uh, seem to have a good relationship and um, that the summit is going to be followed by a negotiation process, actual diplomacy, is, I think, a good thing. Um, diplomacy is always better than war. And a war on the Korean Peninsula, though the United States could win that war, would be terribly bloody it would be a war that we have not seen in generations. Um, um, <clears throat> having said that, um, we have to also give credit to the South Korean president. 
because again, I've, in December of 2017, um, uh, you know, President Trump was talking about fire and fury and talking about how his nuclear button was bigger than Kim Jong-un's nuclear button. Um, <clears throat> and it really looked like a very bad situation. And the South Koreans, who were very worried about, they were hosting the Olympics in just a few weeks, uh, were very worried about um, something bad happening during their Olympics, really to, took it upon themselves to try to create some diplomacy. Um, and, uh, and they managed to do that, uh, uh, basically taking a very neutral statement by the North Korean leader in his New Year's speech, he made some very neutral reference to the Pyeongchang Olympics, Winter Olympics in South Korea. And the South Korean president said, well, that sounds good enough to me. And he took that as a diplomatic overture, invited the North Koreans to come to the Olympics, um, uh, uh, hosted the, um, the younger sister of the North Korean leader, um, and then, uh, based on that, then came to the United States and to the White House and managed to get Donald Trump impulsively to say, I'd be happy to meet with the leader. So, um, so some credit has to be due there. Um, why did the North Koreans, why did the North Koreans, after a year of very bad behavior, come back, um, come to diplomacy? That's the other piece of this that's, that we need to look at. And I think there are basically three reasons. Um, the first is that um, uh, the, the so-called maximum pressure campaign of sanctions, I think, were having an impact on the country. <clears throat> um, uh, as Giorgio mentioned, uh, about 10 years ago, I was in the, uh, working at the White House uh, helping to design the first sanctions campaign against North Korea. And at that time, we had one, one UN Security Council resolution and one Treasury Department authority, sanctions authority. Um, currently, there are 10 UN Security Council resolutions on North Korea, sanctioning North Korea, and six Treasury Department authorities or Treasury Department sanctions on North Korea. So by any measure, there is a lot of pressure on North Korea. And the North Korean leader is 34 years old. Um, he wants to rule for another 50 years. Uh, and I think he just saw the landscape of UN sanctions and bilateral sanctions as being too oppressive. He needed to find a way to weaken those. Um, second, I think that um, all this talk in, by Trump about military attack, I think, also concerned the North Koreans uh, and made them uh, more open to diplomacy. And the, but, but, but it's not just for defensive reasons. I think North Korea also felt like in December, they announced that they had completed their path to become a credible nuclear weapon state. Uh, and their view has always been once they reach that point where they believe they are a nuclear weapon state, they would then be open to diplomacy and economic development. So, so what we're seeing now is, you know, it's, it's difficult to say it's one or the other. It could be any one of these three reasons. It could be all three reasons at the same time. Um, uh, but for that reason, I think that's why we saw the Singapore summit. Now, going forward, uh, you know, I, again, as I said, I don't think we've solved this problem at all. Donald Trump has tweeted that it's been solved just because he has a good relationship with the North Korean leader, which is extraordinary in and of itself. That's extraordinary. Um, uh, uh, there are many problems with the joint statement that came out of the Singapore summit, the m most critical of which is uh, there's been nothing yet that we've seen in this entire process from December through the Olympics to the North-South Inter-Korean Summit, right, which is the picture that you have for the average, the North-South Inter-Korean Summit to the Singapore Summit. There's nothing in all of that thus far in writing that would lead in experts like us to see there's been a fundamental change in North Korea's attitude on nuclear weapons. If anything, the language that they're using to describe their interest in um, a nuclear-free Korean Peninsula actually raises alarm bells for any of us who've been involved in negotiation. I was involved in the last, I was the, 
the, the White House representative to the last negotiations 10 years ago we did with North Korea that resulted in two agreements. And um, the language that they use is, is it's less committed than, the language they are currently using is less committal to denuclearization than the language they used in 2005 and 2007. Despite this, Donald Trump believes there's something Maybe in his conversations with Kim Jong Un, that makes him feel confident uh, that 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 the, they are committed to denuclearization. We shall see. There's there's nothing, at least in writing, that makes me confident that uh, this problem is solved, as Donald Trump says. Ich spiele sehr ungern den uh, Anwalt Nordkoreas, aber sie haben gesagt, es hat sich gar nichts geändert bei den Nordkoreanern. Um, die Nordkoreaner haben immerhin angekündigt dass sie keine Tests, nuklearen Tests mehr machen möchten. Und haben sie nicht auch angekündigt, dass sie das Testgelände zerstört haben? Sie wollen alles schriftlich haben und wahrscheinlich schön und verifiziert, aber das ist doch schon ein Anfang, oder? Herr Cha. Um, yes, those are important, those are important actions. I mean, they are, they, the suspension of testing um, is uh, is certainly a good place to start if we're trying to get back on a diplomatic path. Um, the decommissioning of the nuclear test site, um, to me, is less convincing because I think that was really focused more on uh, China than it was uh, the non-proliferation community because uh, the Chinese government has a lot of problems with that test site because it's on the border with China. And the last test that North Korea did, did was, um, was a hydrogen bomb test. So it was quite big. And um, it, it was causing the ground to shake on the Chinese side of the border. And on the internet, people in that border town were saying they believe that they were, they've been irradiated by North Korean nuclear bombs. Uh, uh, and so it became a domestic problem for China. And I think, uh, so I think it was really more focused on China. Um, no, these are all, you know, these are all good steps. Uh, but again, not, not to sound too cynical or skeptical, because I said I do believe that diplomacy is certainly much better than war. Uh, but the problem is, is that we've seen these steps before, right? And, um, and I, think what we're, what, I think what would convince people more would be if we saw actions Uh, uh, words by North Korea that were different from things that we've seen in the past. Because, you know, in diplomacy and negotiation, before we have actions, it's all about the words, right? And there have to be the right words that are being used. Now, I know Donald Trump uses all kinds of strange words, so it's hard to gauge or measure him. But on the North Korean side, they are very careful and very measured about what words they use. And, and I think there's a very deliberate reason why we have not seen them use the language they used in the 2005 agreement, for example, when they said North Korea will abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs, right? North Korea will abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs. Kim Jong-un has not said that yet. And in 1992, they made an agreement with South Korea where they said both Koreas would not harbor, manufacture, or develop nuclear weapons, and they would not have um, enrichment or reprocessing capabilities, right? And Kim Jong-un has not used that language, right? So these would be things that would show us that maybe things are moving in a different direction. But then again, it's still very early on in the process. We've just had one meeting. The, uh, President Trump has said, we're going to have many meetings many meetings, he's going to invite him to the White House, he's going to invite him to Mar-a-Lago. Um, so, you know, there are going to be many meetings. So we're just at the beginning. Vielen Dank, Dr. Chab. Wir sind am Anfang eines maybe, wahrscheinlich längeren diplomatischen Gesprächs mit Nordkorea, Frau Rigraf. Die Bundesregierung hat sich ja dieser Politik maximalen Drucks gegenüber Nordkorea sehr proaktiv fast schon angeschlossen. Sie sanktionieren oder die Bundesregierung sanktioniert äh, Nordkorea umfassend. Das Botschaftspersonal in Pyongyang wurde verringert. Die Kontakte mit äh, Nordkoreanern wurden verringert. Meine Frage ist, 
man sieht doch jetzt nach Singapur, dass sich vielleicht ein kleines Fenster geöffnet hat. Hat es sich so weit geöffnet, dass die Bundesregierung diese Politik der momentanen Isolierung und Sanktionierung Nordkoreas überdenken würde oder machen Sie erstmal weiter? Ja, danke schön, ähm, Herr Franceschini. Und erstmal zunächst meinen herzlichen Dank an die Heinrich Böll Stiftung, an Sie, Herr Franceschini, für die Einladung ähm, zu dieser Podiumsdiskussion heute. Ich möchte auch Frau äh, Botschafterin Patricia Flor entschuldigen, die an sich vorgesehen war, dieses Panel heute zu bestreiten. Die Beauftragte der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle. Leider ist sie heute verhindert und lässt sich entschuldigen. Um zu Ihrer Frage zu kommen, ich glaube, dass ähm, die entscheidenden Worte sind hier mehrfach gefallen. Wir sind ähm, erst am Anfang. Ähm, auch für die Bundesregierung stellt es sich so dar, dass äh, das Gipfeltreffen von Singapur, welches der Außenminister begrüßt hat, ähm, in der Tat lediglich der Anfang eines mutmaßlich sehr langen, komplexen, hindernisreichen Prozesses sein kann. Der Außenminister hat es ähm, ausdrücklich begrüßt, äh, dass damit nach einer langen Phase der Eskalation, die wir alle letztes Jahr 2017 mit ähm, der Serie an Raketentests, mit dem Nukleartest vom September 2017 ähm, mit Besorgnis äh, ersehen, äh, gesehen haben, dass jetzt ein Element, ein Moment der Deeskalation dadurch eingetreten ist, der der Diplomatie zumindest ein neues Fenster öffnet. Und ähm, dies gilt es in der Tat sowohl zu würdigen als auch zu nutzen. Ähm, Ziel dieser Politik, Ziel dieses Prozesses, der sich nun erst anschließen muss, muss die vollständige, verifizierbare und unwiderrufliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sein. Eine Forderung, die die internationale Gemeinschaft in den VN-Sicherheitsratsresolutionen, auch in den Verhandlungsprozessen, an denen meine ähm, verehrten Co-Panelisten zum Teil ähm, teilgehabt haben, ähm, erhoben hat. Das ist auch die Position der Bundesregierung. Das heißt, was muss jetzt folgen, bevor wir überhaupt darüber sprechen können, ähm, Anpassungen unserer Politik vorzunehmen. Was wir brauchen, Voraussetzungen für eine Debatte ähm, über Politikanpassungen, wären zunächst signifikante, verifizierbare, praktische Schritte seitens Nordkorea, sein Nuklearprogramm, man muss sagen Nuklearwaffenprogramm, auch wenn man das Wort ungern in den Mund nimmt, seine, sein ballistisches Raketenprogramm zurückzufahren, mit dem Ziel, es endgültig einzustellen. Das wären aus unserer Sicht die Voraussetzungen, um überhaupt ähm, über ein Ende der Isolation zu sprechen. Ähm, das heißt, die deutsche Regierung hält an ihrem zweigleisigen Ansatz äh, von Druck und dem Offenhalten von Diplomatie, von diplomatischen Kanälen fest. Vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage. Normalerweise, wenn wir ähm, über Denuklearisierungsprozesse sprechen, ist, sind das Prozesse, die sich oft über Jahre hinweg schleppen. Es dauert lange, man muss erstmal ein Inventar erstellen des, der, der Anlagen und der Materialien, die Inspektoren kommen, dann funktionieren Dinge nicht. Würde die Bundesregierung ihre Politik gegenüber Nordkorea ändern, wenn die letzte Kernwaffe verifiziert, abgerüstet und vernichtet ist? Oder in dem Moment, wo die Nordkoreaner zeigen, wir sind bereit, uns auf diesen Prozess, einzuladen, äh, ein, äh, auf diesen Prozess einzugehen. Und äh, ich frage deshalb, weil ich vor einiger Zeit einen Artikel im Bulletin of the Atomic Scientist gelesen habe, wo der ehemalige Direktor der Los Alamos National Laboratory, Siegfried Hecker, meinte, eine umfassende Denuklearisierung Nordkoreas wird ungefähr ein Jahrzehnt dauern realistisch gesprochen. Hier hieß es, dass sie erst nach einem Jahrzehnt, wenn man verifiziert, umfassend alles nuklear abgerüstet hat, ähm, Nordkorea wieder das, den Status quo ante anbietet an, an diplomatischen Beziehungen oder reicht es, wenn man sieht, sie gehen den ersten Schritt? In der Tat eine Frage, die wir uns alle stellen. Ähm, aus Sicht der Bundesregierung ähm, ist es verfrüht, hier über die Frage zu sprechen, welche Voraussetzungen wir definieren, welche Benchmarks, ich muss jetzt ein englisches Wort gebrauchen, 
ähm, wir zur Voraussetzung für solch eine Politik machen würden. Das ist ähm, zum einen äh, ganz in erster Linie die Angelegenheiten der Parteien, die jetzt am Verhandlungstisch sitzen, ähm, der Vereinigten Staaten, aber auch der Staaten, die in der Region besondere Verantwortung für Frieden und Sicherheit tragen. Ähm, und das wird sicherlich Gegenstand eines langen Prozesses der Aushandlung, nicht nur zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea, sondern eben zwischen all jenen Staaten, die international in besonderer Weise Verantwortung tragen sein. Vielen Dank, Frau Rieraff. Sie haben ein sehr gutes Stichwort gegeben, das ich an Mark Fitzpatrick weitergebe, nämlich Staaten, die in, die, die in dieser Region eine gewisse Verantwortung tragen. Als Trump äh, von Singapur zurückkam, hat er dieses sehr, sagen wir mal, dieses sehr weiche Abkommen mit den Nordkoreanern auch dadurch gekriegt, dass er sich scheinbar verpflichtet hat oder scheinbar darauf eingegangen ist, gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea zu suspendieren. Ähm, ich weiß, Marc, du hast für uns, für unseren Reader, einen sehr interessanten Beitrag geschrieben. Und dieser Beitrag ist deshalb interessant, weil er über Nordkorea hinausschaut. Und er sagt, wir müssen aufpassen, dass die nordkoreanische Krise nicht dazu führt, dass Länder wie Südkorea oder eventuell wie Japan selbst die nukleare Karte ziehen. Äh, bist du glücklich über dieses Angebot von Donald Trump, äh, mit den Südkoreanern keine Militärmanöver auf absehbare Zeit mehr abzuhalten? First of all, uh, thank you, Giorgio, for inviting me. Thank you for the Heinrich Bohl Stiftung. When I arrived today and I saw all of the bicycles outside, I compared to my office building in Washington, where my bicycle is usually the only one. And I realized, yes, I'm in Germany, and I'm near the Green Party. <laughs> the question is very important. Um, you know, Trump gave Kim Jong-un many gifts in Singapore far more than he needed to. One of these was the uh, suspension of the exercises, the major exercises with South Korea. That's okay, because this should be something that can be traded uh, in exchange for North Korean concessions. And the United States has done it before, in 1992, And in 1994, 95, 96, the United States and South Korea jointly agreed to suspend the exercise. They agreed, United States and South Korea. This time, Trump did it unilaterally without even consulting his South Korean ally. This was a major problem, a major mistake. It undermined one of the fundamental rules of alliance. And then he went further and he said he wants to remove U.S. troops from South Korea. Now, he has said this before, twice earlier this year. Secretary of Defense Jim Mattis had to talk him out of it. But we know Donald Trump is an isolationist. He wants to remove troops. And this might be okay in, in exchange for North Korea removing its nuclear threat and removing its conventional threat. As part of a grand bargain with North Korea, removal of U.S. forces could be a card to play. But in diplomacy, you don't play your card, first of all, because it removes all your leverage. More importantly, what signal does it send to South Korea and to Japan and to other U.S. allies when the United States president is so willing to give up his security commitments. I've been studying the potential for either Japan or South Korea or Taiwan to go nuclear. And the main reason these countries have not gone nuclear, not developed nuclear weapons, is because they can rely on the United States security commitment. In the case of Taiwan, it's not a treaty commitment, but it's a political commitment. Japan studied this question five times in the last five decades. Should they go nuclear? 
And each time they concluded, no, they didn't need to. They could rely on the United States security commitment. Well, now Japanese have to ask themselves, can they rely on the United States security commitment? And many of them are saying no. In South Korea, they're asking the same question. Already, 60% of the population of South Korea in public opinion polls says they need their own nuclear weapons. The governments of South Korea and, J and Japan are very firm, firmly committed to the NPT. But the societal basis for that commitment is weakening. And I'm very worried what Donald Trump has done to weaken that commitment and whether it can be put back together. It wouldn't take Japan very long to produce nuclear weapons, maybe one year. It would take them longer to overcome the societal and the legal barriers. But if Japan feels a threat, not so much from North Korea, but from China, and cannot rely on the United States, then they might go down this path. So what Trump is doing could really uh, stir a nuclear proliferation cascade in Northeast Asia over time. Vielen Dank, Mark, für diese umfassende Warnung, dass auch vielleicht unverdächtige Länder wie Japan, Südkorea und Taiwan eventuell die nukleare Schwelle überschreiten könnten. In unserem wunderbaren Reader schreibt Ulrich Kühn auch eine Fußnote, wo er einen australischen Autor zitiert, der eine ähnliche Überlegung für Australien ausspricht. Wir haben einen unzuverlässigen Bündnispartner in Washington. Wir haben ein aufstrebendes China, das sich nicht an die Regeln hält, die uns wichtig sind. Und auch in australischen strategischen Zirkeln gibt es die Frage, ob langfristig nicht die nukleare Option gezogen werden muss. Ich habe jetzt eine provokative Frage an die Frau Riegraff. Die so, sie ist hypothetisch und deshalb immer auch ein bisschen unfair. Aber wenn wir vor der Gefahr stehen, dass eventuell auch ein OECD-Land wie Japan oder Südkorea oder Australien westlich orientiert, demokratisch, die nukleare Karte zieht, wird sich die Bundesregierung mit derselben Vehemenz gegen dieses Land stellen, wie sie es heute gegen Nordkorea tut und gestern gegen Iran tat, als die Iraner Nuklearwaffenambitionen hatten? Oder sind nukleare Ambitionen, die aus dem westlichen OECD-Lager kommen, weniger problematisch? Ich weiß, die Frage ist unfair, deshalb entschuldige ich mich schon präventiv bei Ihnen, Frau Riegraff. Ja, ich glaube, ich muss mit der zu erwartenden Antwort ähm, beginnen. Die Frage stellt sich ähm, aus Sicht der Bundesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Ähm, was für uns ganz klar im Vordergrund steht und ähm, im Moment sind wir fokussiert auf die Proliferationskrisen, die Sie bereits genannt haben, äh, auf den Erhalt des JCPOA, ähm, auf ähm, einen Beitrag auf die Unterstützung der diplomatischen Bemühungen zur Lösung der nordkoreanischen Nuklearkrise. Diese dringlichen, ähm, akuten Krisen stehen äh, im Vordergrund unserer Bemühungen und ähm, äh, darauf äh, richten sich auch unsere Anstrengungen. Was ist das äh, sozusagen der gemeinsame Nenner all dieser Bemühungen? Ganz klar, die Stärkung des Nichtverbreitungsvertrags. Ich weiß nicht, ob es heute schon erwähnt wurde. Er wird am 1. Juli 50 Jahre alt. Ähm, aus Sicht der Bundesregierung, der das zentrale Rückgrat ähm, der nuklearen Ordnung. Und ähm, diesen Nichtverbreitungsvertrag, der nicht nur aus deutscher Sicht, sondern denke ich ähm, aus internationaler Sicht ein so maßgeblicher Beitrag zu Frieden und Sicherheit ist, diesen zu stärken und zu er erhalten, darauf richten sich unsere Anstrengungen ohne den Nichtverbreitungsvertrag, das kann man ganz klar sagen, nach 50 Jahren wäre unsere Welt weitaus gefährdeter und unfriedlicher. Insofern unsere Aufgabe, auch mit Blick auf ähm, Perspektiven, äh, die Sie benannt haben, wird immer dieselbe sein, den Nichtverbreitungsvertrag zu stärken, die no Norm der Nichtverbreitung vor allem zu stärken mit unseren Partnern, die wir, mit denen wir uns da einig wissen, darauf hinzuarbeiten, dass er tatsächlich gestärkt aus seiner gegenwärtigen 
Krise, muss man schon sagen, hervorgeht. Und ähm, in konsistenter Weise darauf hinzuwirken, dass eben diese Norm aufrechterhalten wird. Das macht mir Mut, weil ich lese das so, der Nichtverbreitungsvertrag sagt klipp und klar, dass die Weiterverbreitung von Kernwaffen, unabhängig davon, ob sie in Richtung demokratische, nicht demokratisch, autokratische, zu so weiter Länder ist, zu unterbinden ist und dagegen angegangen wird. Und das finde ich gut. Sie haben das diplomatischer verpackt. Und, äh, aber ähm, ich, ich hoffe, ich habe sie ungefähr so wiedergegeben, wie Sie das gemeint haben. Ich habe noch eine letzte Nachfrage, bevor ich für Sie öffne. Und ich würde sie vielleicht an Viktor Char stellen. Denn eine Sache, die mich im Zusammenhang mit der nordkoreanischen Atomkrise ein bisschen verrückt macht, ist auch die Vermutung, ob nicht die westliche Seite oder die amerikanische Seite und die nordkoreanische aneinander vorbeireden. Ähm, Sie haben das erwähnt, ich glaube, Sie haben zwei Schlüsselworte, Begriffe schon erwähnt. Wie die Amerikaner sprechen von, wie Sie immer so schön sagen, CVID, Complete Verified Irreversible Dis Disarmament, Dismantlement. Die Nordkoreaner sprechen über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel dann sagt man sich, okay, das heißt, das Problem ist nicht die Kernwaffe in Nordkorea, sondern scheinbar die gesamte koreanische Halbinsel mit Nordkorea, mit Südkorea. In Südkorea sind eigentlich gar keine amerikanischen Kernwaffen mehr. Die Freunde aus Washington haben sie lange schon abgezogen. Das heißt, what are we talking about? Ich verstehe es nicht. Dr. Cha, helfen Sie mir. Um, okay, the, so first, um, I, I just want to say that I, I, I also think, I mean, talking about non-proliferation in the NPT, um, that um, North Korea is, is the only country to have pulled itself out of the non-proliferation treaty. And uh, their commitment is not just to denuclearize, but to return at an early date to the non-proliferation uh, treaty. Um, <clears throat> uh, when the United States does things like pull out of the JCPOA, the Iran deal, um, it, and we compare that, that agreement on denuclearization to the Singapore summit, uh, the Singapore summit has one sentence on denuclearization. The JCPOA was 150 pages, 59 pages with several hundred pages of annexes. The notion that somehow that was a bad deal, a bad document on denuclearization, and somehow the Singapore summit is good is just laughable. I mean, it's just absolutely laughable. Um, <clears throat> but I mean, trying to tie this to your question, Giorgio. Um, so um, the United States, in particular John Bolton, because he invented the concept of CVID, this notion that Uh, the, that the, what we, our objective in North Korea is complete, verifiable, irreversible denuclearization. Um, it is, uh, and, and often what is brought forth is the model of Libya, right? Um, where we actually saw equipment and material being loaded on to planes and being taken out of Libya to US labs. Um, <clears throat> but the Libya case and the North Korea case are very different, right? In the case of North Korea, we're talking about a country that has finished nuclear weapons and ballistic missiles. Um, North Korea has been building this program for well over 50 years. Um, they started landscaping the area where they were going to build this nuclear program in 1962. 1962. That was two years before China exploded a nuclear device. Um, <clears throat> so. The, sc the scale and scope of this program is incredibly large. Uh, and North Korea has thousands of tunnels where they can hide things. So it's, it's an extremely challenging thing. Um, but that's what the United States is talking about when we talk about denuclearization. The North Koreans talk about denuclearization of the Korean Peninsula, which essentially means that at a point in the future, 
when the United States has removed the nuclear threat to North Korea, uh, when it has attenuated its alliance commitment to South Korea, when it is no longer doing military exercises around the Korean Peninsula, and it has removed the nuclear umbrella over its allies, Korea and Japan. At that point, North Korea might consider, and that would be the end of US hostile policy, and they would consider giving up their nuclear weapons. So you can see those two definitions are very different. Uh, and we had all hoped that the inter-Korean summit on April 27th um, and the Singapore summit on June 12th would help to close the gap in those two definitions. But thus far, we haven't really seen any material evidence that that gap, that that gap has been closed. But the point that you raised, Giorgio, is, a, is an interesting one because if in the process of trying to denuclearize North Korea in order to preserve the non-proliferation regime, we end up getting allies like South Korea and Japan to consider their own nuclear options, then there's something wrong with that picture. Right? That doesn't make a lot of sense. And you know, the, 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 the critical piece in all of this is US reliability and credibility as an ally, as a security ally to Japan, Korea, as well as to countries in Europe. As we talked about in the first panel, this is all very much in question today, right? Um, so it's not very clear whether the United States, when it's, you know, with regard to North Korea, is pursuing denuclearization, truly pursuing denuclearization, or is it really pursuing retrenchment, trying to pull back from Asia? Right. And the more it's the latter, the more it's the latter, the more we become concerned that we're actually going to create more proliferation in Asia rather than reduce it. Vielen Dank, Dr. Cha. Um, Sie haben uns praktisch jetzt zwei unangenehme Alternativen gezeigt. Entweder Nordkorea bleibt nuklear oder im Zuge der Denuklearisierung werden vielleicht amerikanische Alliierte so unsicher, dass sie eventuell auch den nuklearen Weg gehen. Das sind zwei unschöne Alternativen. Es gibt vielleicht noch einen dritten Weg, den Sie in unserem Reader lesen können, falls Sie Zeit haben, aber Sie müssen Deutsch sprechen. Und der kommt von meinem ehemaligen Chef Harald Müller, der einen ziemlich verrückten Artikel geschrieben hat. Ich sage das ganz offen, ein respektabler deutscher Professor an der Goethe-Universität. Und dieser Artikel heißt Bündniswechsel und es ist so ein geostrategisches Spiel, wo am Ende des Tages Südkorea die Amerikaner rausschmeißt, sich Peking umarmt, die Chinesen umarmt und dadurch die nordkoreanische Nuklearkrise entschärft. Mehr sage ich nicht, damit ein bisschen Spannung da ist und Sie auch unseren schönen Reader lesen. Aber ich würde jetzt äh, in den letzten 17 Minuten das Podium öffnen und Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und ähm, bitte um Mikrofonassistenz. Wir fangen mit dem Herrn in der ersten Reihe an und dann mit dem Gentleman ganz hinten. Ja, das Mikrofon ist unterwegs. Bitte sehr. Es kommt. Es kommt, es kommt. Ja, äh, Christian Überscher, ehemaliger deutscher Botschafter in Peking. Äh, ich habe folgende Frage an, an Herrn Cha. Und zwar nach der, eine, eine Frage nach der Ein Grundeinstellung äh, der US-Regierung, oder sagen wir besser Herrn, Herrn Trump. Was für ein Interesse könnte Nordkorea haben, an einer tatsächlichen Aufgabe, seiner tatsächlichen Stellung als Nuklearmacht gegenüber Garantien eines amerikanischen Präsidenten, der gerade im Falle des Iran sehr klar gemacht hat, wie wenig er sich bereit ist, sich an Garantien, die er seine, Regierung ausgesprochen, seine Vorgängerregierung ausgesprochen hat, zu halten. Das ist Punkt 1, Frage 1. Frage 2 zur Rolle Chinas, und Russlands. Sicher, China hat ein Interesse 
allzu starke äh, nukleare Ehrgeiz Nordkoreas einzudämmen aus der Gefährdung, die äh, dadurch für das eigene Land entsteht. Aber muss nicht auch China, ebenso wie Russland, ein Interesse haben, diese nukleare Bedrohung der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten, im eigenen Interesse einer Aufrechterhaltung der Machtbalance. Vielen Dank, Herr Botschafter. Der junge Mann, fünf Reihen weiter hinten. Sie, ja. Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Chan, Buchautor über die Koreakrise. Ich hätte eine Frage, ich denke, Herr Fitzgerald ist da wahrscheinlich der beste Ansprechpartner. Auch genannt Fitzpatrick. Äh, Fitzpatrick, sorry. Nein, ähm, äh, wenn man mal äh, rein hypothetisch annimmt, Nordkorea würde einen Abrüstungsvertrag eingehen, auch Inspektoren ins Land lassen etc. pp. Ist es rein technisch überhaupt möglich festzustellen, wie viel spaltbares Material Nordkorea bereits produziert hat, beziehungsweise sogar fertige atomare Sprengköpfe fertiggestellt hat, wenn äh, diese, äh, denn äh, es ist ja über viele Jahre nicht mehr international Protokoll geführt worden. Also stelle ich mir vor, das überhaupt rauszubekommen. Vielen Dank. Noch eine Frage von Mathieu Duchatel in der zweiten Reihe, bitte. Thank you, Mathieu Duchatel from the European Council on Foreign Relations. Uh, two questions to the panel. Uh, question number one, if we take the North Koreans by their word, uh, they may, and, and we are very optimistic, uh, they speak of action for action, a gradual process. Uh, so what would be a credible and uh, a reciprocal first step uh, to reciprocate the suspension of the joint exercises? Would it be another destruction of the calling tower at Yongbyon or you know, something on uh, uranium enrichment? what is currently being discussed and, uh, and what should be expected, or what is the expectation on the US side. Um, and question number two, uh, uh, I don't really want to rephrase, that's what's um, maybe a little bit the, the previous question. Um, what is the, in your opinion, or the accuracy of the US understanding of the North Korean existing programs, uh, especially uranium enrichment? Because in any disagreement, in any disarmament agreement, uh, there would need to be a very clear and precise uh, intelligence regarding the number of centrifuges. Uh, so, what do we don't know, in your opinion? Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen eine Antwortrunde und so, wenn Zeit bleibt, eine zweite Runde. Uh, Mr. Fitzgerald, also called Fitzpatrick, would you like to start? Uh, the second and the third questions are related. The um, Finding out how much uh, fissile material and nuclear weapons uh, North Korea has uh, depends a great deal on the cooperation of North Korea. If North Korea were to cooperate to the same extent that South Africa cooperated, then it would maybe take five, six, seven years, but it could be done. Nobody expects that level of cooperation, so we rely upon other means to try to uh, determine whether their declaration is accurate. Of course, North Korea will have to uh, make a declaration, and uh, the United States, based on what it already knows, would have some sense of how accurate the declaration is The United States and other countries don't know how much enriched uranium that North Korea produced because North Korea never declared the other site that they must have. Every analyst assumes North Korea has at least one secret enrichment site, maybe more. Uh, there is a, a general understanding of how much plutonium they produced because it was produced in one reactor and we know when the reactor operated, but there's still um, uh, several uh, variables that are unknown. Um, I think it would probably be a, a long process of 
demanding that North Korea revise its declaration, as happened in the Iraq case. You remember Iraq declared its uh, weapons and then they had to revise it and revise it and revise it. They never were fully cooperative until um, UN inspectors were able to go anywhere in their country. And I don't think North Korea is going to allow anytime, anywhere inspections because they haven't been defeated. The verification issue is what derailed previous agreements in the, the 1994 agreement, the 2005 to 2007 agreements. Uh, so I, I'm worried about the, um, the verification. Um, that's longer down the road though. The first thing is, will North Korea make an accurate declaration? Uh, and uh, if, they, if, they're, if they're pretty good, then that would be a, a very important step. The, the last question, uh, what should the United States reciprocate uh, for, um, what, what, should be, what should North Korea uh, reciprocate for the suspension of exercises? Well, actually, I think probably the suspension of tests is a kind of reciprocity of suspension of exercises. That's the, the freeze for freeze, which uh, China and Russia had asked for. But since Trump gave so many other gifts, <laughs> what should North Korea reciprocate for the other six gifts that, North, that, that Trump gave? And here I would, I would say a, a, a clean declaration should be the first step. Vielen Dank, Mark. Um, Mathieu Duchatel hat die Frage gestellt, was Nordkorea geben sollte oder leisten sollte für eventuelle Suspendierung der gemeinsamen US-südkoreanischen Militärmanöver. Sind Sie auf derselben Linie wie Fitzpatrick? Haben Sie andere Vorschläge, Frau Riegraf, oder Ideen? Was könnte Nordkorea liefern, so als erste Schritte vertrauensbildend? Ich glaube, ich, ich würde ähm, gerne hier generisch kommentieren. Ähm, die Verhandlungen über erste Schritte, zweite Schritte, Comprehensive Agreement müssen woanders stattfinden. Was sehr wichtig ist, und Herr Fitzpatrick hat es angesprochen, und jetzt will ich ganz untechnisch sozusagen werden, ähm, wir müssen ein Verständnis dafür entwickeln, beziehungsweise Nordkorea muss den Verhandlungsparteien ein Verständnis dafür ermöglichen, wie sein Brennstoffkreislauf ähm, zusammengesetzt ist. Äh, wie Herr Fitzpatrick gesagt hat, was äh, im Bereich des Anreicherungspfads passiert. Äh, wir müssen ein besseres Verständnis des Plutoniumpfads entwickeln. Wir müssen den gesamten Kreislauf besser kennenlernen, denn wir kennen bislang nur Elemente davon. Und ähm, einige Dinge müssen deswegen auf hypothetischen Berechnungen basieren. Ähm, die Forderung nach vollständiger Abrüstung, verifizierbarer Abrüstung, setzt im Grunde genommen eine sehr umfassende Kenntnis dieses ähm, Programms voraus. Dazu muss Nordkorea Inventories vorlegen, also ähm, in der Tat ähm, Bestandsaufnahmen seiner Bestände an Spaltmaterial, an Plutonium. Ähm, aber es geht eben auch um Schritte, die noch sehr viel früher ansetzen bei der Förderung äh, von Uranerz etc. So könnte in einem auf Vertrauensbildung ausgerichteten, ernsthaften Prozess ein umfassendes Bild eines Programms entstehen, das dann anschließend auch ähm, seriös verifiziert werden könnte durch die IO und durch andere, möglicherweise andere internationale Akteure. Ähm, das ist so das grundlegende Verständnis mit dem man aus Sicht der Bundesregierung an einen solchen Verhandlungsprozess herangehen sollte. Ich glaube, was man für einen ersten Schritt voraussetzen muss und was wäre zumindest eine Verschriftlichung des Status Quo plus etwas darüber hinaus. Und das hat zumindest, haben wir zumindest in Singapur bislang nicht gesehen. Was wäre dieses etwas darüber hinaus? Also Verschriftung des Status Quo heißt eine vollständige Deklaration von Anlagen. Und was wäre das ja, darüber hinaus? Also der Status Quo, wie er sich im Moment, wie ihn die Nordkoreaner im Moment beschreiben würden, ist ja ein, äh, ein sozusagen schweigender Teststopp, der ähm, in nicht verbindlicher Weise existiert. Ähm, sowohl bei den Raketentests wie auch bei den Nukleartests, wobei den, bei den Raketentests ja auch nur in eingeschränkter Weise, nur auf die Langstrecken begrenzt. Äh, und ähm, 
ich glaube, es wäre nur natürlich, dass man sich äh, bei einem ersten vertrauensbildenden Schritt natürlich ein Mehr an Sicherheit wünscht. Vielen Dank. Ähm Dr. Chess, Sie hatten eine, zwei Fragen vom Botschafter. Die erste war über die Glaubwürdigkeit Trumps, insbesondere in was nukleare Deals betrifft. Er hat gerade den Iran-Deal, in dem Sie gesagt haben, der doch recht umfassend ist, über 100 Seiten, den hat er äh, praktisch ähm, gekündigt. Und wie glaubwürdig kann Donald Trump hier in Nuklearverhandlungen mit Nordkorea treten? Und dann gab es noch die Frage der Rolle Chinas und Russlands. Dr. Chair, bitte. So um, the, the direct answer to this particular question um, is that the North Koreans ask for security assurances, but they don't believe them when they're given. Uh, and so for that reason, um, in the end, I, I think what North Korea wants out of this is they do want a peace treaty ending the Korean War, and they do want more normal relations with the United States but they want all these things as a nuclear weapon state. And therefore, they can engage in arms control negotiations with the United States, uh, but not giving up all of their weapons. So the, the fairy tale ending would be they give up all of their weapons for Coca-Cola and Kentucky Fried Chicken coming in and, you know, and, uh, and, and a Trump casino on the beach and things like that. But there are no fairy tale endings with North Korea. They just, it just doesn't happen. Um, second, I want to say on the declaration, I think both, um, 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 both of my colleagues raised this. Um, if you think practically, what is the most important next step uh, on the denuclearization path after Singapore? It is this declaration, and a full and complete declaration of all their weapons, weapons precursors, facilities, and personnel expertise. That's important for two reasons. One is you can't negotiate if you don't know what they have, right? And that's what the North Koreans have always been trying to do, is engage us in a negotiation on denuclearization when we don't know everything they have, right? So that's one very practical reason. The other is, as uh, Mark mentioned, that's where the last agreement broke down. Right, the last agreement in 2007, I was a part of this agreement, it broke down when North Korea was to give a declaration and they gave a very bad declaration. Right, it, it, you know, we have some sense of what facilities and things they have. And this declaration was just, it was ridiculous, it was a, an insult, really. I mean, it was just ridiculously bad. So for those two reasons, the declaration is very important. Um, I feel that even though there is no specificity or timeline or anything that came out of the Singapore summit, I think there is a de facto timeline and it's very short right now because as, as you mentioned, President Trump said, we're not going to do military exercises, right? Didn't tell the South Koreans, but he told the North Koreans, we're not going to do military exercises. So the next major military exercise, um, the, there are two annual ones. The next major one is in August. It's called uh, Ulchi Freedom Guardian, right, UFG. It's in, it's in August. And so President, the U.S. is going to have to make a decision by August whether it's actually going to have that exercise or suspend it, as President Trump said. So there would need to be some progress before then. Second, And this is just my personal opinion, but I've been saying it enough times now that, you know, I think it's probably right, true, <laughs> um, is that I, I think the UN Secretary General is going to invite Kim Jong-un to UNGA, the UN General Assembly, in September. Right? I mean, this is Kim Jong-un's coming out party. Right. He's met with everybody, you know, he's met with everybody in, in the region. Uh, he'll, you know, he... Uh, And, uh, and I, think that, I think he will be invited to address the UN General Assembly in September. And President Trump will then invite him to the White House if he, if he comes to New York. He'll invite him to the White House and maybe even Mar-a-Lago. Um, but the point of this is to say those are action-forcing events, right? That the negotiators need to make progress 
before August and September if those things are supposed to happen. So even though there is no timeline specified in the Singapore summit, I think by things that President Trump has said, all the gifts Mark said that he's just giving to the North Korean leader, he has de facto created a timeline for Secretary Pompeo to have to negotiate some, um, some agreements in advance. So I think we'll know fairly soon whether there is any real North Korean commitment here. And then on the ambassador's question on China, um, uh, on, chi on, on, on China and Russia, I mean, the, so in, in China's case, I feel like, you know, China's had had three meetings with the North Korean leader, which I think reflects their concerns that somehow they're going to be cut out of a US DPRK deal of some sort, um, whether it's a peace treaty or, or, any, or, or denuclearization. Uh, but I actually think the Chinese are in a pretty good position right now. Because if this negotiation fails, the United States will need China to reinstitute maximum pressure sanctions because our sanctions don't work unless China really puts, 90% of North Korea's external trade today is with China, right? So if China doesn't put sanctions on. So the United States gonna, is gonna need China if the sanctions fail. Um, uh, I, I'm sorry, if the negotiations fail. Um, and if the negotiations succeed, the United States is also gonna need China because President Trump has said he doesn't wanna pay for anything. Right? I mean, if the North Koreans suspend their nuclear program or even start to dismantle it, they're going to want payment. Right? I mean, they've wanted it every other time we've done this. Uh, you know, um, in, in you know, hundreds of millions, half a billion dollars in, you know, in, in payments have gone in the past. And Trump's not going to want to pay for that because he doesn't want to pay for anything. Um, so then they're going to need China for that as well. Um, and if this really moves in a good direction and the United States removes its opposition to the international financial institutions to go into North Korea, the IMF, the World Bank, the Asian Development Bank. If that happens, and I've talked to these people, they will go into North Korea and they will do assessments of the whole country, but they're not going to give funds to North Korea. There's just there's, you know, they meet, North Korea meets none of the criteria for development funds or development assistance, even, those, even though these organizations will all go in and do an assessment of the country. Um, and that means, we were talking about it in the first panel, BRI, right? The Chinese infrastructure development funds, they will go right into North Korea. Kim Jong-un signaled to the South Korean president when he met him about infrastructure. He said, oh, my roads are terrible, my ports are terrible, right? And so it's interesting to me that the Chinese have had three meetings with the North Korean leader reflecting insecurity about their position. But if you look objectively, they're actually in a pretty good position right now, whether this thing goes well or poorly. And in Russia's case, you know, the, Russia has, is, has a very singularly focused issue on the Korean Peninsula. They're primarily interested in, um, in the... Uh, rail and energy, you know, rail and, and pipeline links up, up, down, up and down the Korean Peninsula. That's, for decades, that's been the main thing they've been interested in. If there's any inter-Korean reconciliation, then connecting rail and pipelines that go up through the peninsula into Russia to be an energy route into Northeast Asia. Um, and uh, and uh, it, it wouldn't surprise me if, if Putin you know, Putin is the next person to have a meeting with Kim Jong Un, and so it wouldn't be it wouldn't surprise me if he met him and raised these sorts of questions. I mean, the South Korean president right now is in Russia, right? The South Korean president is meeting with Putin, and I'm sure Putin will raise this with the South Korean president, and then when Putin meets the North Korean leader, he will raise the same issues. Uh, so that one thing is, Russia has been very consistent in terms of what its interests are on this. Uh, Vielen Dank, Dr. Cha. Mit Blick auf die Uhr, 
beende ich jetzt diese Session. Ich glaube, das Thema Nordkorea wird uns alle noch beschäftigen. Ich hoffe, dass Sie aber auch mitnehmen, dass die nuklearen Gefahren in der ostasiatisch-pazifischen Region sich nicht nur auf Nordkorea beschränken und dass wir auch ein wachsames Auge für die gesamte Region haben müssen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich möchte mich noch bei unseren Panelisten Mark Fitzpatrick, Susanne Riegraf, Viktor Cha bedanken. Vielen Dank an das Tagungsbüro der Heinrich Böll Stiftung, die uns hier unterstützt haben. Vielen Dank an mein Team, Caroline Schröder, Stephanie Mendes Candido, Natascha Gillenberg, Julia Berghofer und vielen Dank auch den beiden Übersetzern, die sehr fleißig zwischen Deutsch und Englisch hin und her geswitcht haben. Und Ihnen allen einen schönen Abend. Applaus